तो मेरे बैकयार्ड में ये मिरर पड़ा हुआ था मैंने सोचा चलो आज इसमें ना कुछ कलाकारी कर ही देते हैं हे गाइस वेलकम बैक टू कुछ नेचुरल आई होप आप सब ठीक होंगे वैसे मैं तो ठीक नहीं हूँ बट फिर भी मैंने सोचा वीडियो तो आप लोग के लिए लानी ही है तो फिर मैंने ये वीडियो एडिट करने के लिए बैठ गई आज तो ये मिरर ना बहुत ज़्यादा टूट गया था और इसी टूटे मिरर से मुझे एक कहानी याद आई जो कि मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ तो देर इज़ अ आर्ट फॉर्म इन जापनीज़ कल्चर जिसको बोलते हैं किन्सुकी तो उस आर्ट फॉर्म में क्या होता है कि जो ब्रोकन ग्लासेस के पीस होते हैं उनको फेंकने के बजाय हम उन्हें कलेक्ट करते हैं उन्हें ट्री का ग्लू सैप से हम उनको सबको ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद जो उनकी दरारें दिखती हैं उन ब्रोकन जो फ्रेगमेंट्स होते हैं तो उन लाइन्स को ना हम गोल्ड से कवर कर देते हैं तो बेसिकली इसका जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि जिस डैमेज को हम सब छुपाते हैं उसको छुपाने की बजाय उसको और हाईलाइट कर दिया जाता है और आपको पता है जब हम उसको हाईलाइट कर देते हैं गोल्ड या सिल्वर से तो उसके बाद जो आर्ट पीस बनता है ना वो अपनी एक्चुअल वैल्यू से भी ज़्यादा वैल्यू का हो जाता है तो इस आर्ट फॉर्म को किन्सुकी कहते हैं और ये मुझे इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी कि मतलब वैसे मैं बहुत छोटी थी जब मैंने अपनी जी वगैरह की बुक में किन्सुकी के बारे में पढ़ा था बट अब मुझे उसका रियल मतलब समझ आया कि ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ अगर टूट जाए तो वो हमेशा ख़राब ही हो या उसे फेंकना ही पड़े कभी कभी टूटी चीज़ों को अगर हम दोबारा जोड़ते हैं ना तो वो अपनी पिछली वैल्यू से बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो जाती हैं तो इस किन्सु की आर्ट से हमें कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं तो पहली चीज़ जो सीखने को मिलती है वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि वी हैव टू हाइड ऑल द डैमेज समाइम हाईलाइटिंग द डैमेज कैन मेक द थिंग्स मोर वैल्यूबल एंड मोर ब्यूटीफुल और दूसरी ये कि हर ख़राब चीज़ फेंकी फेंकना ज़रूरी नहीं है कभी कभी हम उसे रख के उससे कुछ ऐसा बना सकते हैं जो कि शायद पिछली ओरिजिनल चीज़ से बहुत ज़्यादा अच्छा हो तो ये आर्ट ना हमें ये सिखाती है कि हमेशा परफेक्शन ज़रूरी नहीं है हमेशा परफेक्ट होने से ही चीज़ें अच्छी नहीं होती या उनकी वैल्यू नहीं होती कभी कभी ब्रोकन चीज़ें भी बहुत अच्छी हो सकती है इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि हम सोचते हैं बड़ी परफेक्टली हो जाएं वो जो उतनी परफेक्टली नहीं होती हैं कभी कभी हम कहीं पे बिखरते भी हैं हम टूटते भी हैं बट वो टूट के संभलना होता है ना वो जुड़ के वैन यू कम आउट एज अ न्यू पर्सन आपकी पर्सनैलिटी में जो चेंजेस आते हैं आफ्टर बींग ब्रोकन और आफ्टर अ लॉट्स ऑफ फेलियर तो वो सब चेंजेस ना आपको न्यू हाइट्स ऑफ सक्सेस पर ले जाएंगे तो आई होप आपको मेरा ये ज्ञान अच्छा लगा हो बट मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी तो सोचा कि उन्हें अपनी YouTube फैमिली के मेंबर से भी शेयर की जाए और ये टूटे हुए मिरर को देख के ना पहले मैं बहुत सैड हो गई क्योंकि इसका फ्रेम ऑलरेडी टूट चुका था उसके बाद ये मिरर रखा था और ये मिरर भी जब गिर के टूट गया तो मैंने सोचा यार अब तो बेकार हो गया मतलब इसको फेंक देते हैं फिर मैंने ना किन्सुकी आर्ट के बारे में पढ़ा और मुझे बहुत मोटिवेशन आया मैंने कहा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ परफेक्ट हो तभी हम उस पर कुछ काम करें कभी कभी इम को परफेक्ट बनाना भी तो एक आर्ट होती है ना तो इस तरीके से तो अक्सर हम लोग के घर में भी जब कोई ग्लास की चीज़ टूट जाती है हम उसे फेंक देते हैं मगर सोचिए अगर हम उसे जोड़ के कुछ ऐसा बनाएं जो शायद वो ओरिजिनल से भी ज़्यादा खूबसूरत लगे तो दिस वॉल ऑल अबाउट किन्सुकी आर्ट और जापनीज़ कल्चर में बहुत फेमस है और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो बेसिकली मिरर पे आते हैं मैंने अपने आर्ट वर्क के बारे में तो कुछ नहीं बताया तो ये मिरर था मैंने साइड में थोड़ा मोल्डेड क्ले से इसको मतलब कवर कर दिया है कि किसी के लगे ना बहुत ज़्यादा शार्प एंड्स थे वैसे मोल्डेड क्ले को बहुत अच्छे से मिक्स करना इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखा है कि वो बनाते हैं और उनके आर्ट पीस टूट जाते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छे से मिक्स नहीं किया होता है फिर मैंने अपने और आपका सबका फेवरेट सुपर क्ले यूज़ किया और उससे छोटे छोटे फ्लार्स बनाए कुछ बड़े भी बनाए और फिर डबल साइडेड टेप की वजह की हेल्प से मैंने चिपका दिया आप चाहो तो फेविकोल से भी चिपका सकते हो बट इससे थोड़ा क्लियरिटी ज़्यादा आती है और फिर ये हमारा मिरर तैयार हो गया आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना गाइज आई होप आपको मेरी स्टोरी के साथ साथ मेरी आर्ट भी अच्छी लगी हो और अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट्स कर देना और सच बता रही हूँ तबीयत नहीं ठीक थी फिर भी आपके लिए वीडियो लाई हूँ तो इस वजह से एक लाइक तो बनता है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और किन्सु की आर्ट को ना अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना भी शुरू करना चलो ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ तब तक ले टेक केयर बाय गाइज